आवर्तन धर्म साधारण ग्रूप लूलकाल पैन कधम बाह्यस्थाई एलक्ट्रा विन्यासा कल अवी विधम रसायन धर्म प्रदर्शिस्ट वाट भौतिक धर्मा पै नी कू बॉटम क्रमी मारपन प्रदर्शिस्ट अटे पै नी क्रम तग्गनी लेदा पै नी क्रम इलांट मारप कम अला पीरियड यड़म नीचे कुड़की फ्रम लफ्ट टू रईट मूलकाल परमाणु संख्य उड़ा वाल वाट बाह्यस्थाई विन्यासा मारप वी अवी वेरवे रसायनिक धर्म कल का भौतिक धर्मा खचित क्रम मारप क आधा ग्रूप पीरियडो क्रम मारप प्रदर्शे भौतिक धर्मेवो वाट आवर्तन धर्म उच्च फिजिकल प्रापर्टी आर् एग्जिबिट पीरियाडि फंक्षन इन ग्रूप अंड पीरियड दे आर् का पीरियाडि प्रापर्टी सो इला पीरियाडि प्रापर्टी अने मन को आवर्तन पट्ट चारा रखा उ वाट मुझे मन संयोजकता वाली अने अंशा संयोजकता अटे मूलक संयोग सामर्थ्य दाइंग कैपबिटी आफ् एलिमेंट इज का वाली अटे मूलक एन इतर परमाणु बंधा पागनगलो आ संख्य ने साधारण मन संयोजकता अट वीट साधारण हईड्रोजन मरी आक्सीजन मूलकाल परंग विवरी अटेना मूलक परमाणु एन हईड्रोजन परमाणु तो संयोग चंदगलो आ संख्य लेदा एन आक्सीजन परमाणु तो संयोग चंदगलो आ संख्य को रेटिंप संख्य आ मूलक परमाणु या संयोजकता मन चुप्त अटे फर् एग्जापल सोडम अने परमाणु और हईड्रोजन तो संयोग ची एनहे अने कांपौंड ऐरपोटी सोडम या संयोजकता वाली मेग्नीशिम अने परमाणु और आक्सीजन परमाणु तो संयोग ची एम जीओन ऐरपरती काबी मेग्नीशियम या संयोजकता वाली अने रे मन चपच्छ इला संयोजकता साधारण हईड्रोजन मरी आक्सीजन तो ऐरपरचेट बंधा आधार अच्छे अन्नी मूलकाल संयोजकता विधा गुर्तमने चाल कष्टतर अंश अंक मूलकाल संयोजकता आवर्तन पट्ट आधार पीरियड ग्रूप सरली मन तुकते वाट विश्लेषा अवकाश उ संयोजकता मन ग्रूप परशीलते ग्रूप मूलकाली विधम संयोजकता प्रदर्शिस्ट आल एलिमेंट इन ए ग्रूप आर् एग्जिबिट सेंकंटे वाट बाह्यस्थाई एलक्ट्रा विन्यासम अंटी और उड़ने प्रधानमंत्री कारण अटे वाट उ वाली एलक्ट्रा संख्य और विधा उड़ा व ग्रूप में उड़ेट मूलकाली संयोजकता प्रदर्शिस्ट 
అయితే పీరియడ్లలో మాత్రం మూలకం మారే కొద్దీ వాటి యొక్క పరమాణు సంఖ్యలు అలాగే వాటిలో ఉండేటటువంటి వ్యాలన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యలు మారటం వలన సంయోజకతలు కూడా మారిపోతాయి అయితే వీటిని మనం ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి సాధారణంగా ఆక్టేడ్ రూల్ ప్రకారం అష్టక నియమము అంటే ఏ మూలకం యొక్క బాహ్య స్థాయిలో అయితే ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లని పొంది ఉంటుందో అవి అత్యధిక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి అని చెప్పే నియమాన్ని ఆక్టేట్ రూల్ లేక అష్టక నియమం అంటారు ఈ నియమాన్ని బేస్ చేసుకుని సాధారణంగా మూలకాలు బాండింగ్స్లో పాల్గొనేటప్పుడు స్థిరత్వాన్ని పొందటం కోసం అవసరమైనప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లని కోల్పోవటం లేదా ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించడం అనేటటువంటి ప్రక్రియకు గురవుతాయి దానివల్ల వాటి వ్యాలెన్సీ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల కనుక తీసుకున్నట్లయితే హైడ్రోజన్ లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ఫ్రాన్షియం ఇవన్నీ కూడా వీటి యొక్క వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం యొక్క బాహ్య స్థాయి విన్యాసాన్ని రాస్తే టూ ఎయిట్ వన్ అంటే దీని యొక్క బాహ్య స్థాయిలో ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అంటే ఇది స్థిరత్వాన్ని పొందాలంటే ఇంకా ఏడు ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి అంటే అష్టక నియమం ప్రకారం ఈ గ్రూపులో ఉన్నటువంటి మూలకాలు స్థిరత్వాన్ని పొందాలంటే ఇంకా ఏడు ఎలక్ట్రాన్లను గెయిన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అయితే అది చాలా కష్టతరమైనటువంటి అంశం కానీ ఈ మూలకాలకు స్థిరత్వాన్ని పొందటానికి ఇంకొక దగ్గరి దారి షార్ట్ కట్ రూట్ ఒకటి ఉంది అదేంటంటే ఏదైతే బాహ్య స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోవటం ద్వారా టూ ఎయిట్ వన్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోవటం వలన సోడియంకు రెండవ కక్షే బాహ్య కక్షగా మారి ఆల్రెడీ రెండవ కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉండటం వలన ఆటోమేటిక్గా స్థిరత్వం అనేది రావటం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి మూలకాలన్నీ కూడా స్థిరత్వాన్ని పొందటం కోసం ఎప్పుడు కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఈజీగా కోల్పోవటానికి రెడీగా ఉంటాయి అలా ఎలక్ట్రాన్లని కోల్పోవటానికి ఏవైతే రెడీగా ఉంటాయో వాటినే మనం లోహాలు లేక లోహ స్వభావాన్ని కలిగిన మూలకాలుగా చెప్తాం అందుకే వన్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలన్నీ కూడా ఎక్సెప్ట్ హైడ్రోజన్ అన్నీ కూడా లోహ ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటాయని చెప్తాం కాబట్టి వీటి యొక్క వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఒకటి అలాగే సంయోజకత యొక్క వ్యాలెన్సీ కూడా ఒకటి అలాగే రెండు ఏ గ్రూప్ మూలకాల్లో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య రెండు అనగా ఇవి స్థిరత్వాన్ని పొందటం కోసం ఆక్టేడ్ రూల్ ప్రకారం ఇంకా ఆరు ఎలక్ట్రాన్లను పొందాలి లేదా ఉన్న రెండు ఎలక్ట్రాన్లని కోల్పోవాలి కాబట్టి ఈ మూలకాల విషయంలో కూడా కోల్పోవటమే సులభమైన పద్ధతి కాబట్టి ఈ రెండు ఏ గ్రూప్ మూలకాలు కూడా రెండు ఎలక్ట్రాన్లని కోల్పోయి స్థిరత్వాన్ని పొందటానికే ఇష్టపడతాయి అందువల్ల ఇవి కూడా ఎలక్ట్రాన్లని కోల్పోయే స్వభావాన్ని కలిగి ఉండి లోహ స్వభావాన్ని కలిగిన మూలకాలుగా ఉంటాయి సో వీటి యొక్క వ్యాలెన్సీ రెండు అలా మూడు ఏ గ్రూప్ మూలకాల్లో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య మూడు ఇవి స్థిరత్వాన్ని పొందటాని కోసం ఐదుని పొందాలి లేదా ఉన్న మూడు ఎలక్ట్రాన్లని కోల్పోవాలి అందుచేత ఇవి కూడా కోల్పోయే సంఖ్య తక్కువగా ఉంది కాబట్టి కోల్పోవటానికి ఇష్టపడి మూడు ఎలక్ట్రాన్లని కోల్పోయి ప్లస్ త్రీగా మారి వ్యాలెన్సీ మూడు పొందుతాయి అలాగే ఫో నాలుగు ఏ గ్రూప్ మూలకాలు వీటి యొక్క వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య నాలుగు ఇవి కోల్పోయిన నాలుగే తెచ్చుకున్నా కూడా నాలుగే కాబట్టి వీటి యొక్క సంయోజకత అనేది నాలుగా ఉంటుంది వీటిలో ఒక్క కార్బన్ మాత్రమే నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లను పొందటానికి ప్రయత్నిస్తూ మైనస్ ఫోర్ని కలిగి ఉంటే మిగిలినవన్నీ కూడా నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లని కోల్పోయి ప్లస్ ఫోర్ని ప్రదర్శించే నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి ఇక ఐదో గ్రూప్ మూలకాన్ని కనుక ప్రదర్శించినట్లయితే ఐదు ఏ గ్రూప్ మూలకాలు వీటి యొక్క బాహ్యస్థాయి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఐదు ఉండటం ఇవి స్థిరత్వాన్ని పొందాలంటే మూడు ఎలక్ట్రాన్లను సాధిస్తే సరిపోతుంది అదే కోల్పోవాలంటే ఐదు కోల్పోవాలి 
ఈసారి సాధించాల్సిన సంఖ్య తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇవి ఎలక్ట్రాన్లను గెయిన్ చేసుకోవడానికే ఇష్టపడతాయి అందువల్ల వీటి యొక్క వ్యాలెన్సీ అనేది మూడుగా ఉంటుంది వీటి యొక్క ఛార్జ్ మైనస్ మూడు ఆ విధంగా ఐదవ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి ఉన్నటువంటి మూలకాలన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్లను పొందటానికే ఇష్టపడుతూ అలోహ ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తాయి కాబట్టి వీటన్నిటి యొక్క ఛార్జ్ అనేది నెగిటివ్గా ఉంటుంది ఐదవ గ్రూప్ మూలకాలకు మైనస్ త్రీ ఉంటే అలాగే ఆరవ గ్రూప్ మూలకాలు మైనస్ టూ అంటే వాటి యొక్క వ్యాలెన్సీ రెండుగాను ఏడవ గ్రూప్ మూలకాలకు ఛార్జ్ మైనస్ వన్ వాటి యొక్క వ్యాలెన్సీ ఒకటి గాను ఎనిమిదవ గ్రూప్ మూలకాలకు వ్యాలెన్సీ అనేది సున్నాగాను ఉంటుంది అంటే నాలుగవ గ్రూప్ వరకు ఉన్నటువంటి మూలకాల యొక్క వ్యాలెన్సీలు వాటి యొక్క వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎంతైతే ఉందో వాటి యొక్క వ్యాలెన్సీ కూడా అంతే ఉంటుంది కానీ ఐదవ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి మాత్రం వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఒక మాదిరిగాను వ్యాలెన్సీ మరొక మాదిరిగాను ఉంటుంది వ్యాలెన్సీ రావాలి అంటే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను ఎనిమిదిలోంచి తీసివేయాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా మనం ఐదవ గ్రూప్ నుంచి ఎనిమిదవ గ్రూప్ వరకు మూలకాల యొక్క వ్యాలెన్సీని గుర్తుంచుకోవచ్చు ఈ విధంగా గ్రూపుల వారీగా వ్యాలెన్సీని గుర్తుంచుకుని ఆ గ్రూపులో ఉండేటటువంటి ఎలిమెంట్స్ని కనుక మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఈ సంయోజకతను గుర్తుంచుకోవటం వాటి ద్వారా వాటి యొక్క బాండింగ్ నేచర్స్ని బంధాలు ఏర్పడే విధానాలను గుర్తుంచుకోవటం అనేది చాలా సులభతరం అవుతుంది చిట్టి మరొక్కసారి గ్రూపుల వ్యాలెన్సీలను ఒకసారి చూద్దాం వన్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల యొక్క వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఒకటి వ్యాలెన్సీ ఒకటి టూ ఏ గ్రూప్ మూలకాల యొక్క వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య రెండు వ్యాలెన్సీ రెండు త్రీ ఏ గ్రూప్ మూలకాల వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య మూడు వ్యాలెన్సీ మూడు అలాగే ఫోర్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య నాలుగు వ్యాలెన్సీ నాలుగు ఫైవ్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల యొక్క వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఐదు కానీ వ్యాలెన్సీ మూడు సిక్స్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఆరు కానీ వ్యాలెన్సీ రెండు సెవెన్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఏడు కానీ వ్యాలెన్సీ ఒకటి ఎనిమిది ఏ గ్రూప్ మూలకాల వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎనిమిది కానీ వ్యాలెన్సీ సున్నాగా ఉంటుంది ఈ విధంగా సంయోజకత అనేది గ్రూపులలో అయితే ఒక గ్రూపులో ఉండే మూలకాలన్నిటికీ ఒకే మాదిరిగా ఉంటుంది కానీ పీరియడ్లో మాత్రం ఈ సంయోజకత సరళిని కనుక మనం గమనిస్తే మొదట పెరుగుతూ వచ్చి ఆ తర్వాత మళ్ళీ తగ్గుతూ రావటం జరిగింది అందువల్ల ఒక రకంగా మనం సంయోజకతని ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి ఆవర్తన ధర్మంగా చెప్పలేము ఎందుకంటే దీని యొక్క మార్పు సరళి అనేది ఆవర్తనంగా లేకపోవటం వలన దీన్ని మనం ఒక ఆవర్తన ధర్మంగా చెప్పలేము అలాగే నే రేపటి క్లాస్లో మరికొన్ని ఆవర్తన ధర్మాల గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇలాంటి మరిన్ని శాస్త్రపరమైన వీడియోలు పొందడం కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మీ శ్రీ రాజా బాబు ఎస్ఏపిఎస్ గుంటూరు డిస్టిక్